ఆధ్యాత్మిక వార్తల సమాహారం మన స్వాగతం దక్షిణ కాశీగా పురాణ ప్రసిద్ది చెంది చారిత్రక ప్రాధాన్యాన్ని సంతరించుకున్న పవిత్ర పుణ్యక్షేత్రం అంతర్వేది శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి ఆలయం ఈ క్షేత్రంలో శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి వారు శిలారూపంలో పశ్చిమ ముఖంగా అవతరించారు ప్రకృతి వైపరీత్యాల నుంచి స్వామివారు కాపాడుతారని ఇక్కడ భక్తుల ప్రగాఢ విశ్వాసం ఇక ఈ సందర్భంగా ఎంతో మహిమాన్వితమైన అంతర్వేది శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి వారి ఆలయ విశేషాలను తెలుసుకుందాం దానికోసం మీ చేయవలసిందల్లా ఈ వీడియో పూర్తిగా చూడటమే ఇక వివరాలకు వెళితే సకినేటిపల్లి మండలం తీర ప్రాంత గ్రామం అంతర్వేది క్షేత్ర మహాత్యానికి సంబంధించి అనేక పురాణ గాథలున్నాయి కృతియుగ ఆరంభంలో సృష్టికర్త బ్రహ్మ రుద్రయాగం చేయడానికి నిర్ణయించి ఆ యాగ వేదికను సాగర సంగమం తీరమైన గ్రామంలో నిర్మించినట్లు ఆలయ చరిత్ర చెబుతోంది యాగరక్షణకు నీలకంఠేశ్వరుణ్ణి ప్రాణ ప్రతిష్ట చేసి యాగం పూర్తి చేసినట్లు పండితులు చెబుతున్నారు బ్రహ్మ యాగ వేదికగా ఉన్న ఈ గ్రామానికి అంతర్వేదికగా పేరొచ్చింది కాలక్రమంలో అది అంతర్వేదిగా స్థిరపడింది ఇక మరో కథాంశం ఏంటంటే హిరణ్యాక్షుని కుమారుడైన రక్తావలొచ్చినడు అనే రాక్షసుడు ఈ వశిష్ట గోదావరి ఒడ్డున అనేక సంవత్సరాలు తపస్సు చేసి శివు నుంచి ఒక వరం కోరుతాడు రక్తావలోచిన శరీరం నుంచి పడిన రక్తపు బిందువులు ఇసుకరేణుల మీద పడితే ఆ ఇసుకరేణుల నుంచి బలవంతులైన రక్తావలోచనలు ఉద్భవించాలనే వరం పొందుతాడు ఆ వరగర్వంతో యజ్ఞయాగాలు చేసే బ్రాహ్మణులను గోగులను హింసించేవాడు ఒకసారి విశ్వామిత్రుడు వశిష్ఠుడికి జరిగిన సమరంలో రక్తావలోచనుడు విశ్వామిత్రుని ఆజ్ఞపై వచ్చి వీభత్సం సృష్టించి వశిష్ఠుడి నూరుగురు పుత్రులను సంహరిస్తాడు వశిష్ఠ మహర్షి శ్రీ మహావిష్ణువుని ప్రార్థించగా విష్ణుమూర్తి లక్ష్మీ సమేతరై నరహరి అవతారంతో రక్తావలోచన్ని సంహరించడానికి వస్తాడు నరహరి ప్రయోగించిన సుదర్శన చక్రంతో రక్తావలోచనుడి శరీరం నుంచి రక్తం పడిన ఇసుకరేణువుల నుంచి వేలాది మంది రాక్షసులు జన్మిస్తారు నరసింహుడి ఈ విషయం గ్రహించి తన మాయాశక్తిని ఉపయోగించి రక్తావలోచనుని శరీరం నుంచి పారిన రక్తమంతా నేలపై పడకుండా చేస్తాడు అది రక్తకుల్య నదిలోకి ప్రవహించేటట్లు చేసి రక్తావలోచనుడిపై సుదర్శన చక్రాన్ని ప్రయోగించి సంహరిస్తాడు ఈ రాక్షస సంహారం తర్వాత వశిష్ఠిని కోరికపై నరహరి ఇక్కడ శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహ స్వామిగా వెలిశారు ఈ రక్త కుల్యలోనే శ్రీ మహావిష్ణువు తన చక్రాయుధాన్ని శుభ్రపరుచుకున్నారని పురాణ కథనం ఇక ఇక్కడ ఉన్న రక్త కుల్యలో పవిత్ర స్నానం చేస్తే సర్వ పాపాలు హరిస్తాయని చెబుతారు ఇక హిరణ్య కసిపుణ్ణి సంహరించిన స్వామి అనంతరం తన శరీరాన్ని అంతరిక్షంలోకి విసిరేసినప్పుడు అది ఈ ప్రాంతంలో పడిందని అందుకే ఇది అంతర్వేది అని పేరు వచ్చిందని కూడా అంటూ ఉంటారు ఇక శ్రీరాముడు సీతా సమేత్రై లక్ష్మణ హనుమంతులతో కూడి వశిష్ఠాశ్రమాన్ని శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహమూర్తిని దర్శించి సేవించినట్లు ఇక్కడే కొన్ని రోజులు నివసించినట్లు అక్కడ శిలా శాసనాల ద్వారా తెలుస్తోంది అర్జునుడు తీర్థయాత్రలు చేస్తూ అంతర్వేది దర్శించినట్లు చేమకూర వెంకట కవి తన విజయ విలాసంలోనూ శ్రీనాథ కవి సార్వభౌముడు హరివిలాసంలోనూ వర్ణించారు ఇక ప్రస్తుతం ఉన్న ఈ ఆలయం క్రీస్తు శకం మూడు వందల ఏళ్లకు పూర్వం నిర్మించబడింది అని తెలుస్తోంది పల్లవుల చే నిర్మితమైన తొలి ఆలయం నాశనమైపోగా మళ్లీ ఈ ఆలయాన్ని నిర్మించాలని తెలుస్తోంది ఇక సముద్ర తీరాన ఆలయానికి దగ్గరలో వశిష్ఠాశ్రమం ఉంటుంది ఇక ఈ ఆశ్రమం కమలం ఆకారంలో నాలుగు అంతస్తులుగా నిర్మించబడి ఉంటుంది చుట్టూ సరోవరం మధ్య కమలం ఆకారంలో ఉంటుంది దగ్గరలో ధ్యాన మందిరం యోగశాల మొదలైనవి ఉన్నాయి వశిష్ఠాశ్రమం కూడా మనం తప్పక సందర్శించవలసిందే ఇక ఇక్కడ అన్న చెల్లెళ్ల గట్టు అని ఉంటుంది సముద్రంలో వశిష్ఠ గోదావరి నది కలిసే చోటును అన్న చెల్లెళ్ల గట్టు అంటారు ఇక్కడ సముద్ర నీటి మధ్య కొంత భాగం గట్టు మాదిరిగా పొడవుగా ఇసుకమీట వేసి ఉంటుంది దానికి అటువైపు ఇటువైపు నీరు వేరువేరు రంగులలో ఒకవైపు స్వచ్ఛంగా మరోవైపు మట్టిగా కనిపిస్తుంది సముద్రం ఆటుపోట్లలో కూడా ఇలాగే ఉంటుంది ఇక లక్ష్మీ నరసింహస్వామి ఆలయానికి దగ్గరలో అశ్వరూఢాంబిక ఆలయం కూడా ఉంటుంది నరసింహస్వామికి రక్తావలోచనడికి జరిగిన యుద్దంలో రక్తావలోచనడి రక్తం భూమి మీద పడకుండా నరసింహుడు పార్వతి అంశతో మాయాశక్తిని సృష్టిస్తాడు ఈ మాయాశక్తి అశ్వరూపంలో రక్తావలోచన నుంచి పడిన రక్తాన్ని పీల్చేస్తూ అతడి మరణానికి కారణమవుతుంది అనంతరం ఈ మాయాశక్తి అశ్వరూఢాంబికగా వెలిసిందని పురాణ కథనం ఇక ప్రతి ఏటా మాఘమాసం శుద్ధ సప్తమి నుంచి బహుళ పాఠ్యమి వరకు స్వామివారి బ్రహ్మోత్సవాలు జరుగుతాయి మాఘశుద్ధ దశమి నాడు స్వామివారి కళ్యాణం ఏకాదశి నాడు స్వామివారి రథోత్సవం జరుగుతాయి వైశాఖ మాసంలో శుద్ధ చతుర్దశి నాడు శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహ జయంతి ఉత్సవాలు జరుగుతాయి సంతానం లేని వారు స్వామివారిని దర్శిస్తే తమ కోరిక తీరుతుందని నమ్మకం ఇక్కడ ఉండి రాత్రి తడి బట్టలతో నిద్రిస్తారు నిద్రలో పళ్ళు చిన్నపిల్లల బొమ్మలు కనిపిస్తే సంతానం కలుగుతుందని భక్తుల విశ్వాసం ఇక పర్యాటక ఆధ్యాత్మిక అంతర్వేది అయిన అంతర్వేదిని దర్శించి సర్వశుభాలు పొందాలని ఆశిస్తున్నాం సో చూసారు కదా ఇది అంతర్వేది ఆలయ విశిష్టత ఇక మీ మందించిన వీడియోపై మీ విలువైన అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ బాక్స్ లో రాయండి 